மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே நீங்கள் பயப்படுங்க அறித்து போன பிறகு நமக்கு என்ன நடக்கும் அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்க போறோம் அதுல தான் நரகத்தை குறித்து மட்டும் நாம் இன்றைக்கு தியானி கதை சித்தமான இன்னொரு முறை வெறும் பரலோகத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு போதைக்கிறேன் இன்றைக்கு நமக்கு நரகத்தை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம் அப்போ மறித்த உடனே என்ன நடக்கும் ஒரு மனிதன் மறிக்கிறான் வியாதியில் மறிக்கிறானோ ஹார்ட் அட்டாக்கில் மறிக்கிறானோ ஆக்சிடென்டில் மறிக்கிறானோ அதை பற்றி நமக்கு இல்லை ஒருவருடைய உயிர் போன உடனே அவன் சரீரம் கீழே விழுகிறது அடுத்த நிமிடம் அந்த சரீரத்திற்கு இந்த சரீரத்திற்குள்ளே ஆண்டவர் ஆவியை வைத்திருக்கிறார் ஆத்மாவை வைத்திருக்கிறார் இந்த ஆவியை குறித்து பைபிள் சொல்கிறது ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திலே திரும்பும் ஆகவே எல்லா மனிதன் மறித்த உடனே அவனுடைய ஆவி ஆண்டவர் சமூகத்தில் போயிடும் ஆவியாய் அது போயிடும் ஆத்மா இந்த ஆத்மா தான் மிகவும் முக்கியமானது ஆகவேதான் ஆத்ம பாரம்னு சொல்றோம் அந்த ஆத்மா அழிஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஒருக்கு ஒருவர் பேசும்போது ஐயோ அத்தனை ஆத்மா என்று ஆத்மா ஆத்மா சோல் சோல்னு பேசுறோம் காரணம் என்னன்னா ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது அந்த ஆத்மா அதுதான் ஒன்று அது பரலோகத்தை சுதந்திரிக்கும் இல்லாவிட்டால் அது நரகத்தை சுதந்திரிக்கும் இந்த ஆத்மா ஒருவன் மறிக்கும் போது அவன் கர்த்துடைய பிள்ளையாய் இருப்பானையானால் வேத வசனத்தின்படி நடந்தவனாய் இருப்பானையானால் அவன் மறித்த உடனே அவன் ஆத்மா வெளியே வந்த அடுத்த நிமிஷம் அந்த ஆத்மாவை தேவ தூதர்கள் வந்து அழைத்து கொண்டு போய் பரதீசிலே இழைப்பாரும்படி அமர வைப்பார்கள் ஆனால் ஒரு பாவி மறிக்கும் போது அல்லது இயேசுவை உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒருவன் மறிக்கும் போது அந்த ஆத்மாவை பிசாசும் அவனுடைய தூதர்களும் வந்து இழுத்து கொண்டு போய் பாதாளத்திலே சிறை வைப்பார்கள் யாரும் எடுத்தவுடனே நரகத்துக்கு போறது இல்லை யாரும் எடுத்தவுடனே மோட்சத்துக்கு போறது இல்லை அது நியாய திருப்பு கடைசி வெள்ளை சிங்காசன நியாய திருப்புக்கு பிறகுதான் அங்கே நாம் அனுப்பப்படுகிறோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூன்று இடங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று முதல்ல எப்படி இருந்ததுன்னா மேல் பாதாளம் பூமிக்கு அடியில பூமிக்கு அடியில மேல் பாதாளம் அதற்கு பிறகு கீழ் பாதாளம் ரெண்டு பாதாளத்துக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய கேப் இப்ப நீங்க வாசிக்கும் போது அந்த பாதாளத்தில் இருக்கிற மேல் பாதாளம் என்பது பரிசுத்தவான்கள் அன்றைய இயேசுநாதர் வந்து சிலவில மறிப்பதற்கு முன்பு மறித்து போன பரிசுத்தவான்கள் இலைப்பாரின இடம் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் அதற்கு கீழே பெரிய கேப் இருக்குது அங்கதான் கீழ் பாதாளம் அந்த கீழ் பாதாளம் தான் நரகத்திற்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கிற இடம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் அந்த ஐஸ்வர்யவான் கிடக்குறான் கீழ் பாதாளத்தில் ஐஸ்வர்யன் கிடக்கிறான் மேல இருக்கிற பாதாளத்தை பார்க்கிறான் அங்கே ஆபரகம் அடியிலே அந்த லாசர் தேற்றப்படுகிறத இவன் கண்களாலே பார்க்கிறான் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் அங்கே கடைசியில் ஆபரகம் சொல்றாரு இவனால அங்க வர முடியாது இவனால கொடுக்க முடியாது காரணம் உனக்கும் எனக்கும் உங்களுக்கு இடையில பெரிய ஒரு பிழப்பு இருக்கிறது கீழ் பாதாளத்துக்கும் மேல் பாதாள இடத்து இடையில அவ்வளவு பெரிய கேப் இருக்கிறது இது முதல்ல அப்படிதான் இருந்தது ஆனால் ஏசு எப்பொழுது மறித்து அவர் பாதாளத்தில் இறங்கி காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தாரோ பைபிள் சொல்லுது அதற்கு பிறகு மேல் பாதாளத்தில் உள்ள அத்தனை பரிசுத்தமான்களையும் அழைத்து கொண்டு போய் என் ஆண்டவர் இப்போ மேல் பாதாளங்கிறதே கிடையாது மேல் பாதாளம் என்பதை மாற்றி என் ஆண்டவர் மூன்றாம் வானத்திலே பரதேசை ஸ்தாபித்து பரதேசில என் ஆண்டவர் இன்றைக்கு பரிசுத்தவான்களை அமர வைத்திருக்கிறார் கைகளவே தாமன் சொல்வோம் அல்ல இலுயா பாசிங்க சங்கீதம் எண்பத்தி ஆறு பதிமூன்று சாம்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் நீர் எனக்கு பாராட்டின உங்களுடைய கிருபை பெரியது என் ஆத்மாவை தாழ்ந்த பாதாளத்திற்கு தப்பு வீத்தீர் நீதிமொழிகள் ஒன்பது பதினெட்டு நீதிமொழிகள் ஒன்பது பதினெட்டு ஆயினும் மறித்தவர்கள் அவ்விடத்தில் உண்டென்றும் அவருடைய விருந்தாளிகள் நரக பாதாளங்களில் கிடக்கிறார்கள் என்றும் அவன் அறியான் நீதிமொழிகள் பதினைந்து இருபத்தி நான்கு கீழான பாதாளம் விட்டு விலகும்படி போதும் 
கீழான பாதாளம் பாதாளம் அப்படின்னாலே அது கீழே பைபிள் சொல்றது தாழ்ந்த ராவிது சங்கீதக்காரன் சொல்றான் தாழ்ந்த பாதாளத்திற்கு என் ஆத்மாவை தப்புவித்தீர் நீங்க மட்டும் என்ன தப்பிக்கலாம் என் ஆத்மா எங்க போய் விழுந்திருக்கும் தாழ்ந்த பாதாளத்துல போய் விழுந்திருக்கும் ஆண்டவரை எஸ் ஐயா பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தை வாசிப்போம் எஸ் ஐயா பதினான்கு பதினைந்தை வாசிக்க கேட்போம் அடியில இருக்கிற இடம் ஒரு பப்பாளி பழத்தை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பப்பாளி படத்தை நீங்கள் அறுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சதம் இருக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கும் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும் ஒரு குழி இருக்குமா அதான் பூமி பூமி பூமிக்கு அடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த தாண்டினதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஒரு குழி அந்த குழியில் அதற்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போனீங்கன்னா ரியலாக ஹெல் நரகம் இருக்கும் அந்த நரகத்துடைய எல்லா அந்த 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 வேதனைகளும் பாதாளத்தில் இருக்கும் எப்படி பரதீசில் ஆத்மா கவலையெல்லாம் மறந்து பூமியில் பட்ட பாட்டும் கவலையெல்லாம் மறந்து மகிழ்ச்சியோடு சமாதானமாக இழப்பாருதோ பரலோகமல்ல பரதீசு திருடன் சத்தப்பை கேட்டான் ஆண்டவரே எனக்கு உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கொடுங்க ஏசன்ன சொன்னார் இன்றைக்கு நீ உடனே கூட பரதீசில் இருப்பார் பரதேசில் இருப்பார் அவனுக்கு பரலோகம் கொடுக்க முடியாது ஆனால் பரதீசில் இழைப்பாருவாய்னு சொல்லி அவனுக்கு இடம் கொடுத்தார் பரதீசு என்பது இழைப்பாருங்க சார் பேரடைஸ் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஆஃப் சோல்ஸ் சொல்லப்படுது ஆத்துமாக்கள் இழைப்பாருகிற ஸ்தலம் அங்கே எப்படி ஒரு தே அந்த பரலோகத்தின் பிரசனம் அங்கே இருக்கும் அது பரலோகம் அல்ல ஆனால் பரலோகத்தின் பிரசனம் தேவனுடைய பிரசனம் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அதே போல பாதாளம் என்பது நரகம் அல்ல பாதாளத்தில் அதற்கு அடியில் இருக்கிற நரகத்துடைய பிரசன்னம் அந்த நரகத்துடைய பயங்கரம் நரகத்துடைய வேதனை எல்லாம் அந்த பாதாளத்திலும் இருக்கும் என்பதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது அலை லூயா அலை லூயா இந்த 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 பாதாளத்தை குறித்து என் ஆண்டவர் சொல்லிய ஊழியம் செய்யும்போது சொல்லும் போது அநேக இடத்துல அவர் சொன்ன வாழ்த்து வார்த்தை புறம்பான இருள் இருள் வேற புறம்பான இருள் புறம்பான இருளிலே அவனை தள்ளுங்கள் நிறைய வசனம் நம்ம வாசிக்கலாம் வாசிக்க வேணாம் நோட் பண்ணுங்க மற்ற எட்டு பனிரெண்டு மற்ற எட்டு பனிரெண்டு மற்ற இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணு மற்ற இருபத்தி ஐந்து முப்பது ரெண்டு பேதர் ரெண்டு பதினேழு யூதா ஒன்று பதிமூணு இதெல்லாம் வாசிச்சிங்கன்னா தாழ்ந்த பாதாளம் புறம்பான இருள் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ அப்போ நரகம் என்பது எங்க இருக்கு பிரதர் அப்படின்னா பூமிக்கு அடியிலே பூமிக்கு பாதாளத்திற்கு கீழே நரகம் இருக்கிறது அப்போ ஒரு மனிதன் மறித்த உடனே பாவம் செய்த ஆத்மா அந்த பாதாளத்திலே சிறை வைக்கப்படுகிறது நியாய திருப்பு நாள் வரைக்கும் தேவனுடைய ஆத்மா ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய ஆத்மாக்கள் பரதீசிலே மூன்றாம் வானமாகி பரதீசிலே அங்கே ஆண்டுடைய பிரசனத்திலே அதுக்கு நியாய திருப்பு நாள் வரைக்கும் இலைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார் ஆமாம் இதை தவிர வேறு எந்த இடமும் நமக்கு கிடையாது நியாய திருப்புக்கு பிறகு ரெண்டே ஸ்தலம் தான் ஒன்றும் மோட்சம் இல்லைன்னா நரகம் இது கிடையில வேற எந்த இடமும் கிடையாது ஏன்னா பைபிள் சொல்லி இந்த பாதாளம் ஒளிந்து போகும் இப்ப இருக்கிற பாதாளம் ஒளிந்து போகும் சொல்லி வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அங்கே நம்ம வாசிக்கும் போது இருபது பதினாலு வாசிக்கணும் அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்னிக்கடலிலே தள்ளப்பட்டன அக்னிக்கடல் தான் நரகம் இந்த ரெஸ்டிங் பிளேஸ் அந்த பாவிகளுடைய ஆத்மா ரெஸ்ட் எடுக்கிற அந்த ஸ்தலம் அப்படியே டைரக்ட் எங்கே தள்ளப்படுறோம் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க பேசுங்க நரகத்தில் தள்ளப்படும் அல்ல லூயா இரண்டு பிள்ளைகள் ஆக வேண்டிய செய்தியின் தலைப்பு நரகம் என்பது உண்மை ஹெல் இஸ் ரியல் சரி அப்போ எங்கே நரகம் இருக்குதுன்னு கேட்டால் நம்ம நல்லா சொல்லணும் பூமிக்கு அடியில் ஆழமாக போகும்போது அங்கே பாதாளம் வருது பாதாளத்துக்கு அடியில் என்ன இருக்குது அக்னி கடல் அந்த அக்னி கடல் எத்தனை பேர் எரிமலை குழம்பு பார்த்துருக்குறீங்க லாவா பார்த்துருக்கீங்களா அப்படியே மலையிலிருந்து பொங்கி வரும் அப்படி போ அதை பார்த்தாலே பயமா இருக்கும் தார் ஊத்துற மாதிரி அப்படி செவந்து அப்படியே நெருப்பாக தான் ஓடும் நெருப்பு ஆறு மாதிரி வேதம் சொல்லுகிறது நரகம் அப்படி தான் இருக்கும் நீ பார்த்தீங்க படங்கள்லாம் பார்த்தீங்க எப்படி இருந்துச்சு அந்த நரகத்துக்குள் போய் இந்த ஆத்மா விழுந்து போகிறது கடைசி வரைக்கும் சரி இந்த ரெண்டாவது நம்பர் ஒன் வேறு செல் அதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது இந்த ஹெல் அந்த நரகம் என்பதில் அது எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அங்கே இருக்கும் என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ள போகிறோம் நரகத்தில் ஹெல் கண்டெயின்ஸ் ரியல் பனிஷ்மெண்ட் 
நரகத்திலே பிளேஸ் ஆஃப் பெயின் அண்ட் டாமெண்ட் அந்த நரகம் என்பது வேதனையும் உபத்திரவும் நிறைந்திருக்கிற ஒரு இடம் அது அது மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆகவே ரெண்டாவது நரகத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா வேதனையும் தண்டனையும் வேதனையும் மட்டுமே இருக்கிற இடம் தான் நரகம் அதில் சில காரியங்களை என்னெல்லாம் அதில் இருக்கும் நம்ம வாசிப்போம் அந்த பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதில் ஏ மார்கல் என்ற சுவிசேஷம் வாசிங்க மார்கல் என்ற சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் அவ்வியாத அக்னி உள்ள நரகம் நரகத்தில் எப்படி இருக்குமா அவ்வியாத அக்னி அந்த அக்னி வந்து கொஞ்ச நேரம் எரிஞ்சு அப்படி அணைஞ்சு போறதெல்லாம் கிடையாது அந்த அக்னி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் புதுசு புதுசா அணைய நெருப்பு அணையும் போது கொஞ்சம் மனநிலை ஊத்தினா எப்படி குப்பன் திருப்பி எரியுதோ அதே போல அந்த அக்னி கொஞ்ச நேரம் எரிஞ்சு அப்புறம் அப்படி அணைஞ்சிரும் அப்படியெல்லாம் இல்லை அந்த அக்னி அவியவே அவியா அந்த அக்னி ஃப்ரெஷ்ஷா யுக யுகமாய் அதான் முக்கியம் நித்திய காலமாய் நித்திய காலமாய் அது எரிந்து கொண்டே இருக்கும் அது அதுக்கு அண்டர் கொடுத்த பேர் அங்கே அவ்வியாத அக்னி அங்கே இருக்கும் ஒரு நெருப்பு பட்டால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் நேற்று நானும் என் மகனும் ஹோட்டல் போனேன் சாப்பிட்றதுக்கு அவன் தான் பைக் ஓட்டிகிட்டு போனான் இறங்கும்போது அந்த சைலன்ஸ் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்டில் ஒரு சின்ன போல்ட்டு லூஸாக இருக்குன்ட்டு டேடி இந்த போல்ட்டு லூஸாக இருக்குன்னு தொட போனவே அவன் கை சைலன்ஸில் போட்டுருச்சு வா கை எடுத்தான் ஓடணும் அப்படியே நான் பயந்துட்டு ராஜா என்னாச்சு இல்லை ஒன்றும் இல்லை டேடி ஒன்றும் இல்லை டேடி பார்த்தா அந்த சின்ன ஒரு அந்த சூடு அந்த சூடை தொட்ட உடனே அந்த இடத்துல சில பல்ஜ் மாதிரி ஆகிடுச்சு நான் ஒன்று சொல்லி நீ இப்போ கையில் சாப்பிடாது ஸ்பூனில் சாப்பிடு எனக்கு தண்ணி அதில் உடனே போடணுமா போடாதுன்னு எனக்கு தெரில எதுக்கு வம்பு ஸ்பூனில் சாப்பிடும் அப்போது அந்த சின்ன இதுக்கு அவன் துடிச்சது பார்த்து அவ்வளோ பாகமாது நெருப்பு உங்களுக்கு தெரியும் பேன் செக்ஷனில் எத்தனை பேர் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரில உங்களுக்கு தெரியும் அதில் இருக்கிறவங்க படுற கஷ்டம் நெருப்பு வேதனை மாதிரி அந்த சில நினைக்கிறாங்க இந்த இந்த தீயை ஊற்றி கொளுத்தி செத்துருவேன் தற்கொலையிலேயே கொடூரமான தற்கொலை என்னென்னா நெருப்பு வச்சு சாகிறது தான் அவன் இங்கேயே பாதி நரகத்தை அனுபவிச்சிடறான் அவ்வளோ வேதனை உள்ளது நெருப்பில் ப கைப்பட்டாலோ நெருப்பில் நம்முடைய சரீரம் பட்டாலோ நாம் படுகிற வேதனை இது என்றென்றைக்கும் ஒரு செகண்ட் பட்டாலே துடிக்கிறோம் ஆனால் இந்த அக்னி அவியாது அதில் நம்முடைய ஆத்மா நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஆத்மா இந்த ஆத்மா வெளியே வந்த உடனே இந்த ஆத்மாவுக்கு என்று ஒரு அழகான ஒரு சரீரம் கொடுக்கப்படும் ஒரு உருவம் கொடுக்கப்படும் ஆத்மா அப்படி காற்று மாதிரிலாம் இருக்காது ஆத்மா அதுக்கு 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 உணர்வுகள் உண்டு அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஆகவே தான் அது அந்த வேதனையை அது உணர்கிறது வேதனையை உணர்ந்து தான் இவன் அழறான் இந்த ஐஸ்வர்யாவன் அழறான் ஐயோ இங்க பயங்கர வெப்பமா இருக்குது ஒரு சொட்டு தண்ணி எனக்கு கொடுக்க மாட்டீங்களா என்று அவன் பரிதாபமாய் கதறுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் தினத்தின் பிள்ளைகளை அவ்வியாத அக்னி இருக்கிற இடம் நரகம் இரண்டாவது பி அங்க என்ன இருக்குமா மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்கு அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க அங்கே அங்கே அவர்கள் புழு சாகாமலும் அக்னி அவியாமலும் இருக்கும் ரெண்டாவது பாருங்க அங்கே அவர்களுடைய புழு அவர்கள் புழு புழு புழுத்து இருப்பாங்க அந்த ஆத்மாக்கள் இருந்து புழுக்கள் வெளியே வரும் அந்த புழையும் அந்த புழுவும் இந்த நெருப்புல பட்டு ஒண்ணுமே ஆகாது வாய திறந்த வாயில இருந்து புழு வரும் காதல எந்தெந்த ஓட்டைகள் அப்படியே புழுக்கள் வரும் இந்த நம்ம ஒரு கரப்பாமூச்சியை கண்டாலே அலறிட்டு ஓடுறோம் மெஸ் சாப்பாட்டுல ஒரு சின்ன புழு இருந்தா சாப்பாட்டையே ஒதுக்கிடும் அந்த புழுக்கள் நடுவில் தான் அதுவும் எங்கேருந்து பக்கத்தில் இருந்து வந்தால் போகல இவன் ஜாரி இடத்துலேருந்தே வரும் அந்த வேதனையோடு அந்த நெருப்புலையும் ஒரு பக்கம் அவன் அழியணும் இந்த புழுக்கள் ஒரு பக்கம் அவன் மேலே நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு அவன் வாயிலிருந்துலாம் வரும் அங்கே புழுக்கள் அவன் புழுக்கள் எப்படி போட்டிருக்க அவன் புழுக்கள் சாகவே சாக அல்லை லூயா மூன்றாவது பாருங்க சி அந்த லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகி ஆபிரகாமே நீர் எனக்கு இறங்கி லாசரு தன் விரலின் நுனியை மூன்றாவது பாருங்க தீராத தாகம் எப்படி நம்ம ஒரு முப்பது டிகிரி வெயில்ல கொஞ்சம் நேரம் நடந்து வந்தாலும் உடனே தாகமா இருக்குன்னு வீட்டுக்கு வந்த உடனே தண்ணியை தேடி போறோம் இல்லையா ரோட்ல அந்த வெயில நடக்கும் போதே ஜூஸ் கடையை தேடி தான் போறோம் தண்ணி குடிக்கிறது தான் போறோம் அப்ப ரெண்டாயிரம் டிகிரி சூட்ல கிடைக்கிறவனுக்கு எவ்வளவு தாகம் இருக்கு 
ஹவுஸு பேரன் நம்மளால் இமேஜினே பண்ண முடியாது ரெண்டாயிரம் டிகிரிலாம் இரும்பு கிரும்பெல்லாம் மெல்ட் ஆகி போயிடும் அந்த அதில் அவன் கடக்கிறான் அவனுக்கு தாவம் பிரதாபமாக கேட்குற ஒரு சொட்டு தண்ணீர் ஆகுது ஒரே தண்ணி இல்லாதவங்களுக்கு தான் தெரியும் தண்ணியுடைய அருமை ஒரு பாட்டில் இவ்வளோண்டு தண்ணி இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு அந்த தண்ணியை பார்த்தா அப்படியே அமிர்தம் மாதிரி தெரியும் நமக்கு தண்ணி நிறையா இருந்தால் தண்ணியை கீழே கொட்டிக்கிட்டு இருப்போம் தண்ணியே இல்லாதவங்கள்ட்ட போங்க இவ்வளோண்டு தண்ணி இருந்தால் கூட அது அவனுக்கு அப்படி உயிர் மாதிரி தெரியும் அன்றைக்கி அவன் கேட்குறான் பாட்டில் பாட்டிலாக ஊற்றுங்கன்னு கேட்கல ஒரே ஒரு விரல் நுனியில் தொட்டு ஒரே ஒரு ட்ராப் ஒரு ட்ராப் ஆகுது கொடுங்கய்யா அவன் சரி நான் இவ்வளோ வேதனைப்பட்டு அவன் கேட்குறான் ஒரு துளி தண்ணீர் எனக்கு கொடுங்க ஒரு துளியாவது தண்ணீர் இவ்வளோத்துக்கும் அவன் இன்னும் நரகத்தில் விடலை பாதாளத்தில் இருக்கிறான் பாதாளத்தில் இருக்கும் போதே இவனுக்கு தாகம் தாங்க முடியல அடங்காத தாகம் அந்த தாகம் ஒரு நாளும் குறையாது அந்த தாகம் ஒரு பக்கம் அவனை வேதனைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் டி வெளிப்படுத்தல் பதினான்காம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் பதினான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பதினோராம் வசனம் அக்கினாலும் கந்தகத்தினாலும் ஆசிட் அக்னாலும் கந்தகத்தினாலும் வாதிக்கப்படுவான் அக்னி ஒரு பக்கம் வேதனைப்படுத்துது இன்னொரு பக்கம் ஆசிட் ஆசிட் கையில் பட்ட என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் பொத்து போயிடும் எல்லாம் இப்போ கையில் ஊற்றுனா ஓட்ட விழுந்துடும் அகோரமாகி போயிடும் அழகான பொண்ணுங்க காதலிக்கலைன்னா என்ன ஊற்றுறான் எவனாவது டீ ஊற்றுறானா ஆசிட் ஊற்றுறான் என்ன அர்த்தம் அந்த அழகை என்ன பண்ணிடுவேன் இந்த அழகு இருக்கிற திமுறை தானே என்னை ஓட விடுற போ இன்னும் ஒரு நாய் ஒன்று திரும்பி பார்க்காது போன் ஊற்றிட்டு போ பைபிள் சொல்லுது காலம் காலமாய் யுக யுகமாய் அக்னி ஒரு பக்கம் கந்தகம் அக்னி அந்த ஆசிட் கந்தகம் ஒரு பக்கம் அந்த கந்தகத்திலே அவன் வாதிக்கப்படுவான் வேதனைப்படுத்தப்படுவான் அல்ல லூயா என்னுடைய பிள்ளைகள் அதெல்லாம் நம்ம இது ரியல் பைபிள் சத்தியம் கைவை ஜாமன் சொல்லுங்க இது போய் சொல்ல இது போய் சொல்ல நீ நம்பினாலும் நீ நம்ப விட்டாலும் நான் பிரசங்கிப்பது உண்மை என் வசனம் உண்மை நீ நம்புறது வா இஷ்டம் என்னுடைய பிள்ளைகள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இ மற்ற எட்டு பனிரெண்டை வாசிப்போம் நரகத்தில் எப்படி இருக்கும் எப்படிப்பட்ட வேதனைகள் அங்கே இருக்கும் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் போதும் அங்கே பாருங்க ஒரே அழுக சவுண்டு தான் அங்கே பாருங்க அது அந்த அது கிளிப்பிங் பார்த்தோம் யாரை சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்களா கக்க பக்க கக்க பக்கன்னு சிரிச்சாங்களா ஓ அழறாங்க அழுகிற சவுண்ட் ஐயோ எங்களை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு அழுற சவுண்ட் அங்கே அழுகை ஐயோ தெரியாம இங்க வந்துட்டோமே ஐயோ பரிசுத்தமா வாழாம வந்துட்டோமே ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோமே ஐயோ சூசியேஷனுக்கு செவி கொடுக்காம வந்துட்டோமே ஐயோ ஒரு பக்கம் அழுது அடுத்த பக்கம் பற்கடிப்பு பற்கடிப்புனா கோபம் யார் மேல கோபம் வரும் ஆண்டவர் மேல கோபம் வரும் இவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் கூட இவங்களுக்கு ஆண்டோர் மேலே தான் கோபம் வரும் ஐயோ இப்படி போட்டு என்ன வாதி இப்படி போட்டு அவளை வாதிக்கிறாரு ஐயோ ஏன்னா இப்போ உலகத்தில் ஒருத்தன் வாதிச்சானா சூசைட் பண்ணி அவன் மனுஷன் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியாமல் ஆவியாக போயிடலாம் இது 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 இரண்டாம் மரணம் இங்கே இதுக்கப்புறம் மரணம் கிடையாது எங்கேயும் எஸ்கேப் ஆகவும் முடியாது அப்போ அதை நினைச்சு நினைச்சு ஐயோ இவரெல்லாம் ஒரு கடவுளா இப்படி பண்ணிட்டாரு ஐயோன்ட்டு ஆண்டவரை சபிப்பார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் தெரியுமா சத்தியத்தை மறைத்து பிரசங்கித்த போதகர்களை நரகத்தில் விழுகிற அந்த விசுவாசிகள் சபிப்பார்கள் இதெல்லாம் எங்கள் பாசம் நீங்கள் சொல்லாமல் விட்டுட்டீங்களே ஐயோ மனுஷா சொல்லாமல் விட்டியே ஆசிர்வாதம் ஆசிர்வாதம் பிரசங்கம் பண்ணி இன்றைக்கி நீங்கள் வர்றதுக்கு காரணமே நீ தானே நீ சொல்லியிருந்தா நான் நரகத்துக்கு தப்பிச்சிருப்பனே ஐயோ கொஞ்சம் அலட்டை வாழ்ந்துருப்பனே விட்டுட்டேனே நீ சொல்லாமல் விட்டியே போதகரை சபிப்பார்கள் பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றோரை சபிப்பார்கள் அடிச்சு வளர்த்திருந்தா நான் ஒழுங்கா இருந்திருப்பனே நான் கேட்கறதுனா வாங்கி கொடுத்து என்னை கெடுத்து நீங்க உள்ள வச்சுட்டு தாயே அப்பா அம்மா எல்லாம் உண்மை பற்கடிப்பு இந்த வேதனை தாங்காம வாயில சாபங்களா வரும் சபிச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது காலங்கள் கடந்து போனது அவர்கள் சபிப்பார்கள் அடுத்து பாருங்க எஃப் லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசி மகனே அதை நினைத்துக்கொள் நல்ல கவனிங்க மரணத்திற்கு பிறகு ஆத்மாவுக்கு ஞாபக சக்தி உண்டு ஞாபக சக்தி உண்டு 
ஏன்னா இவன் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறான் அங்கே உட்காந்துருக்கிறது ஆபரகம் அவர் மடியில் உட்காந்துக்கிறது யார் சார் எப்படி தெரியுது ஞாபகம் ஆபரகம் இந்த லாசர் இவன் தானே நம்ம வீட்டு வாசலில் கிடந்தான் இவன் தானே சாப்பாடு இல்லாமல் கிடந்தான் இது லாசர் வல்லவா அபரகாமே இந்த லாசரின் விரல் நுனியை தொட்டு பேரலான்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு ஞாபக சக்தி ஒன்று நல்லா கவனிக்கணும் அந்த ஞாபக சக்தியே நம்மை கொலை பண்ணிடும் நம்மளை நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணும் சில நாள் காதலிப்பான் உளுந்து 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 காதலிச்சு கடைசியில் காதல் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுன்னா மறக்கிறதுக்கு படாத பாடு பாடுவோம் படாத பாடு அப்போ போனால் அவன் ஞாபகம் வருது இதை பார்த்தா ஞாபகம் வருது டிங் டிங் மெசேஜ் விழுந்தாலும் அவன் ஞாபகம் வருது அர்ச்சனாக்கு போனால் அவன் ஞாபகம் ஏடிஎம் போனால் அவன் ஞாபகம் டி நகர் போனால் அவன் ஞாபகம் சர்ச்சுக்கு போனால் அவன் ஞாபகம் மறக்க முடியல கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதினார் நினைக்க தெரிந்த மனமே உங்களுக்கு தெரியாது அதுதான் வேதனையே மறக்க முடியாம மறக்க முடியாம ஐயோ ஐயோ ஆத்தாரு மகன் முட்டிக்கிட்டு கிடப்பான் பாருங்க அதனால அவர் தண்ணி அடிச்சு மறக்கிறாராம் நம்மால் நேர டாஸ்மாக்கு போறோம் என்னன்னா கவலையை மறக்க குடிக்கிறேன் நீங்க பைபிள் சொல்றது அந்த அந்த அவன் செய்த தவறுகள் அவன் ஆண்டு குரதமாய் செய்த தவறுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வரும் எல்லாம் ஞா இவன் செய்த அக்கிரமங்கள் இவன் செய்த அநியாயங்கள் இவன் செய்த அறுவறுப்புகள் இவன் செய்த துரோகங்கள் இவன் செய்த அநீதிகள் இவன் செய்த கொலை இவன் செய்த மற்றவர்கள் குரோதமாக எழும்பி அடுத்தவங்க பேரை கெடுத்து பழி வாங்கினது எல்லாம் ஞாபகம் வரும் இந்த தவறுகள் யோ இவ்வளோ பண்ணம்மா இவ்வளோ பண்ணம்மா அது ஒரு பக்கம் அவனை வேதனைப்படுத்து அதை மறக்கவே முடியாது ஆத்மாவுக்கு ஞாபக சக்தி உண்டு கை வைத்தாம அந்த இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ரெண்டு வருணத்தை வாசிங்க எனக்கு ஐந்து சகோதரர் உண்டு அவர்களும் வேதனை உள்ள இந்த இடத்திற்கு வராதபடி கண்ணு தெரியும் நினைவு கூற முடிந்தது இவனாலே ஆபரகம் பேச முடிந்தது ஆத்மா பேசும் ஆத்மா பேசும் அடுத்து இப்போதான் இந்த ஆத்மாவுக்கு செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் புத்தி வருது ஐயோ எனக்கு தான் யாரும் சுவிசேஷம் சொல்லாமல் விட்டுட்டாங்க நான் செத்து போயிட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஐந்து சகோதரர்கள் உண்டு அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கு பாருங்க ஐந்து சகோதரர்கள் உண்டு ஐயோ அவங்க இங்கே வந்துடக்கூடாது ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அவங்களாவது பரலோகம் அப்ப இறந்து போன பிறகுதான் தன் உறவுகள் யார் நண்பர்கள் உறவுகள் இங்கே வரக்கூடாது என்கிற எண்ணமே ஆத்மாவுக்கு வருகிறது அது வரைக்கும் அவன் வீட்டில் அவன் அப்பா மாட்ட சுசேஷ சொல்லியிருக்க மாட்டான் அவன் பொண்டாட்டி சொல்ல மாட்டான் புருஷன்ட்ட சொல்லியிருக்க மாட்டான் சீக்கிரட் கிறிஸ்டியன் தான் மட்டும் வாழ்ந்து பரலாக போயிருப்பான் ஆனால் செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ஐயோ அண்ணியாம வந்துட்டனே என்னை எங்கள் அண்ணன் அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கானே எங்கள் அக்கா அப்படி சுற்றுறாளே என் தங்கச்சி இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காளே செத்தா எங்கே போவா ஐயோ ஐயோ அவளுக்கு யாராவது சொல்ல மாட்டீங்களா அவங்கெல்லாம் இங்கே வராதபடி எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க என்ற ஒரு ஆத்ம பாரம் அங்கே வருகிறது இது எங்கேருந்து நடக்குது ஐயா கீழ் பாதாளத்திலேருந்து மேல் பாதாளத்தை பார்த்து அவர் பேசுகிறார் அப்போ தான் அங்கே ஆபரகம் சொல்கிறார் இருபத்தி ஆறு வயசு உங்களது கடந்து போகவும் அவ்விடத்திலிருந்து பெரும் பிளப்பு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நாம சொல்றீங்களா அல்ல லூயா பிள்ளைங்களா அதான் அந்த அந்த மேல் பாதாளம் அதற்கு பிறகுதான் ஏசப்ப பார்த்தாரு இந்த மேல் பாதாளத்திலையும் கீழ் பார்த்தலையும் பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சா இவனுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்க இலைப்பாறிட்டு இருக்கிறான் சந்தோஷமா அவனை இலைப்பார கீழே இருக்க கூட மாட்டான் அப்புறம் அந்த லாஸ்ட் இருக்கும் தான் கொஞ்சம் காப்பி போட்டு கொடுக்க சொல்லுங்க ஒரு பண்ணு இப்படி பிச்சு போட சொல்லுங்க இப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான் அந்த ஆண்டர் பார்த்தார் அவ்வளோ பெரிய அள்ளி வாங்கடலாம் மேலே போகலான்னு சொல்லி அதற்கு பிறகுதான் மூன்றாம் வானத்திலே பரதீசு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது கை வைத்தாமன்னு சொல்லுங்க அல்ல லூயா இப்போ கீழ் பாதாளம் அதுக்கு பிறகு ஹெல் இது ரெண்டு மட்டும்தான் கீழே இருக்கு ஆத்மா 
இலைப்பார்கள் ஸ்தலம் மூன்றாம் வானமாகிய பரதீசுக்கு என் ஆண்டவராக இயேசதை மாற்றினார் ஜி அடுத்து என்ன பாருங்க நிரந்தரமான ஒரு பிரிவை உண்டாக்குகிறது இங்க எப்படி இந்த ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பிரிவு இருந்துச்சோ அதே போல நரகத்திலே ஒருவன் விழுந்தால் அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன நிரந்தரமான பிரிவு முதல்ல அவனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு பெரிய பிரிவு திருப்பி அவன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் திருப்பி ஆண்டவட்ட அவன் போக முடியாது நிரந்தர பிரிவு அடுத்து செத்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே குடும்பத்தெல்லாம் விட்டு பிரிவினோம் அதெல்லாம் அது ஒரு வேற விஷயம் ஆனா ஆண்டவரை விட்டு ஒரு பிரிகிற பிரிவு மட்டும் அல்ல இனிமேல் இவன் வாழ்க்கையில சிரிப்பதற்கு சந்தோஷப்படுவதற்கு இடமே கிடையாது வாழ்க்கை முழுசு வேதனை வாழ்க்கை முழுசும் டார்ச்சர் தான் வாழ்க்கை முழுசும் அந்த வேதனை அக்னி கடல்ல கடந்து அவன் புழுவும் அந்த கந்தகம் நாடி அதுல எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கும் போது இவர் எங்கே சிரிக்க முடியும் இனி அவன் வாழ்க்கையில சந்தோஷம் என்ற வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை சந்தோஷம் நிம்மதி மகிழ்ச்சி சமாதானம் என்பதை விட்டு இந்த ஆத்மா நிரந்தரமாய் பிரிந்து போனது இதான் நரகத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் பிள்ளைகளே ஒரு பாம்பு சட்டையை கலட்டி போட மாதிரி தான் நம்ம இந்த இந்த சட்டையை கலட்டி போட்ட உடனே நம்முடைய ஆத்மாக்குன்ற ஆண்டர் ஒரு ஒரு சரீரத்தை கொடுக்கிறார் ஏன்னா ஒரு சரீரம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே தாக வரும் சரீரம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே சூடு வச்சு தெரியும் அவ அந்த ஆத்மாவுக்குன்ற ஒரு சரீரம் இரவு பகலாய் வாதிக்கப்படுகிற ஒரு சரீரம் அது அவனுக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு ஆண்டு கொடுக்க ஆகவே தான் அதை அதை அனுபவிக்குது சாகர வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அந்த அந்த வேதனையே அந்த எரிச்சலை அந்த வெப்பத்தை அதை அனுபவிக்கும்படியான ஒரு சரீரத்தை என் ஆண்டவர் ஆத்மாவுக்கு கட்டிலிடுகிறார் இது நரகத்தில் இருக்கிற சம்பவங்கள் 